はい皆様アニョッス。本日は2回目、リアルおとぎ話。小さい頃は普通に楽しんでたけど、大人になって考えると突っ込みどころ満載の昔話。では早速、おかしいところを見つけていきましょう。まずは普通に危ないだろって思っちゃうシーン。はい、この絵の中からそんな場面を探すゲームです。主、今見たくで迷っております。わかった、かぐや姫と桃太郎だな。イエス、まずはかぐや姫で。確かに、どっちも切る場所間違えてたら、完全に事故だよな。もうこの絵見ると、おじいさんが悪魔にしか見えない。前髪だけ見事にカット、おじいさん美容師の才能があるかもです。お次はやめて、死んじゃう、って思うような場面。お、こっちが桃太郎っぽくないかうん、桃の中で必死におばあさんに訴える桃太郎。手違ったー。マジか、じゃあどれだよ。危険そうな場面、危険そうな場面。あったー。あ、確かに熊とほぼ裸で対決、めっちゃ危険。はい、リアルだったらきっとこうなります。金太郎、熊に思いっきり襲われる。皆様、くれぐれも森で熊さんに出会っても相撲取らないように。そんなアホはいねえよ絶対。続きまして切るのうますぎ。お、今度こそ3度目の衝撃、桃太郎がないかだな、どうももう切ったら無傷で桃太郎取り出せるんだって感じ。お、やはり正解でした。うん、まあ普通に切ったらほぼ間違いなくこうなるわな。これは、お祭り男のキラキラ加工。さすがに赤にしたらちょっと恐ろしすぎる。それにしても、おばあさんはどうももう切ったのだろう。桃太郎がめっちゃ右か左に寄ってないと不可能よね。お次は服を新調するたびにこれ。うーん、裸の王様の物語を詳しく知らないんだけど。これ以外になさそうだったので迷わず選択。えっと、どうやら新しい服を新調するたびにパレードする物語なのかなだとしたら、めちゃくちゃめんどくせえ王様。想像してごらん、日本の総理大臣がこれやってるところを、視聴者さんに変な想像さすな。それではお次。タイミングが良かったね、と思ってしまう場面。これはちょっと難しいな。うーん、こ、里帰れたー。マジで黙ってろ。タイミングよく、王子様がシンデレラに靴を履かせたか残念。違いました。うん、マジ自信はなかったぜ。やあタイミングよく王子様登場お、当たった。はい、最初に眠っている姫を見つけたのが、イケメン王子様でよかった。でもこんなのが来たら、逆に王子様以上にはっきり目覚めそうだけどな。確かに、気持ち悪くなって飛び起きそう。お次はたまたま打ち上げられてよかった、というシーン。この時点でなんとなくもうわかっちゃった。はい、人魚から人間になり、海奥浜に打ち上げられた。こっちは引っ掛けのつもりかなんか変なのも打ち上がってましたが。正解はもちろん人魚姫。運よく浜に打ち上げられてなかったら。からの不意しかい。ありえる。よかったな。ありえるな。潜在か。お次は、お手入れ大変すぎだろと思ってしまうシーン。えー、っと、これはおそらくこの長すぎる髪だな。確かに、髪洗って乾かすだけで何時間もかかるな。しかも地面についてるので汚れ放題。一回のお風呂でシャンプーとリンスめっちゃなくなりそう。では本日ラスト、同じ足のサイズの人なんていくらでもいるだろ、というシーン。まあこれは一瞬で分かっちゃったらね。当然正解はシンデレラ。うん、例えば女性だったら足のサイズ23センチとかめっちゃいそう。確かにな、王子顔ぐらい覚えとけや。はい。ということでこちら、あと一回だけ続く予定なので、また次回、お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。